প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা আটত্রিশতম বিশেষ প্রিলিমিনারি গণিত অংশের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা অঙ্ক সমাধান করব ইতিমধ্যে আমরা মেন্টাল অ্যাবিলিটির পনেরোটি অঙ্ক এবং ম্যাথের প্রথম পাঁচটা অঙ্ক দেওয়া হয়েছে আপনারা ভিডিওগুলো দেখে নেবেন তো চলুন আজকে যে প্রথমটা অঙ্ক আছে খেয়াল করুন এখানে ছয় নম্বর অঙ্কটা হচ্ছে মিস্টার রেজা তার সম্পদের বারো পার্সেন্ট স্ত্রীকে আটান্ন পার্সেন্ট ছেলেকে এবং অবশিষ্ট সাত লাখ বিশ হাজার টাকা মেয়েকে দিলেন তাহলে তার সম্পদের মোট মূল্য কত তো এই সকল অঙ্কের ক্ষেত্রে মূল যে বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এই পার্সেন্ট চিহ্নটা যখনই আপনার পার্সেন্ট চিহ্ন দেওয়া থাকবে আর মোট মূল্য মোট সম্পদ বা মোট কোনো কিছু বের করতে বলবে তখন মোট সম্পদটাকে আমরা বা মোট বিষয়টাকে আমরা একশো পার্সেন্ট ধরবো তাহলে একশো পার্সেন্টের মধ্য থেকে তিনি স্ত্রী এবং ছেলেকে দিয়েছেন কত বারো পার্সেন্ট এবং আটান্ন পার্সেন্ট তাহলে মোট কতটুকু তিনি দান করেছেন সেটা আমাদের আগে যোগ করতে হবে তো দেখুন স্ত্রীকে বারো আর ছেলেকে যদি আটান্ন পার্সেন্ট দান করেন তাহলে দুইটা যোগ করলে কত হবে দুইটা যোগ করলে আপনার হবে সেভেন্টি অর্থাৎ এই সেভেন্টি পার্সেন্ট তিনি কি করছেন দান করে দিয়েছেন তাহলে অবশিষ্ট কতটুকু থাকে মোট সম্পদ যদি একশো হয় এবং তিনি যদি সেভেন্টি পার্সেন্ট দান করেন তাহলে অবশিষ্ট হবে আপনার এই একশো থেকে সেভেন্টি পার্সেন্ট যদি আপনি বাদ দেন তাহলে মূলত আপনার অবশিষ্ট অংশটা থাকবে তো সেক্ষেত্রে কত হয় এটা ক্যালকুলেশন করলে আপনার আসে থার্টি পার্সেন্ট মানে এটা হচ্ছে তার অবশিষ্ট সম্পদের পরিমাণ কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে তিনি অবশিষ্ট সাত লাখ বিশ হাজার টাকা মেয়েকে দিলেন আর এখানে আমরা অবশিষ্ট পার্সেন্ট পাশে থার্টি পার্সেন্ট তার মানে প্রশ্নের মধ্যে এই থার্টি পার্সেন্টও যা এই সাত লাখ বিশ হাজারও তা আর এখান থেকে একশো পার্সেন্টের জন্য কত সেটা আমাদের বের করতে হবে তাহলে আমরা মোট সম্পদটা পেয়ে যাব তো খেয়াল করুন প্রশ্ন মতে আমরা বলতে পারি কি প্রশ্ন মতো আমরা বলতে পারি যে থার্টি পার্সেন্ট সমান সমান কত থার্টি পার্সেন্ট ইকুয়াল টু হবে আপনার সাত লাখ বিশ হাজার তাহলে অতএব ওয়ান পার্সেন্ট সমান সমান কত হবে ওয়ান পার্সেন্ট মানে কমে যাবে কমে গেলে আপনার ভাগ হয় তাহলে কি হবে উপরে সাত লাখ বিশ হাজার দেব ডিভাইডেড বাই হবে আপনার থার্টি এটা হচ্ছে ওয়ান পার্সেন্ট রিপ্রেজেন্ট করে এখন আমাদের বের করতে হবে মোট সম্পদ মোট সম্পদ আমরা ধরেছি একশো পার্সেন্ট তাহলে আমরা বলবো অতএব একশো পার্সেন্ট সমান সমান একশো পার্সেন্ট হলে আপনার সম্পদের পরিমাণটা বেড়ে যাবে সেক্ষেত্রে একশো গিয়ে উপরে গুণ হয়ে যাবে তাহলে এখানে আছে সাত লাখ বিশ হাজার ইন্টু একশো ডিভাইডেড বাই থার্টি তো খেয়াল করেন এটা আমরা যদি একটু ক্যালকুলেশন করে নেই তাহলে নিচের জিরো এবং উপরের একটা জিরো বাদ দিয়ে দেব এরপর এই থ্রি আছে এই থ্রি দিয়ে যদি আমরা বাহাত্তরকে ভাগ দিই তাহলে কত হবে তিন চব্বিশে বাহাত্তর চব্বিশ হয় আর এখানে চারটা জিরো ছিল এই চারটা জিরো আমাদের এখানে বসে দিতে হবে তো এখানে দশ আছে এবং এখানে চব্বিশের সাথে চারটা শূন্য আছে তাহলে একসাথে আমরা জিনিসটা লিখলে কী হবে টোয়েন্টি ফোরের সাথে চারটা জিরো আর একটা জিরো পাঁচটা জিরো চারটা জিরো আর একটা জিরো পাঁচটা জিরো তার মানে চব্বিশ লক্ষ টাকা হবে তার মোট সম্পদের পরিমাণ তো অঙ্কটা আমরা যদি আরেকবার খেয়াল করি খেয়াল করুন এখানে বলা হচ্ছে যে মিস্টার রেজা তার সম্পদের বারো পার্সেন্ট স্ত্রীকে এবং আটান্ন পার্সেন্ট ছেলেকে দিলেন আর অবশিষ্ট সাত লাখ বিশ হাজার টাকা মেয়েকে দিলেন তাহলে তার সম্পদের মোট মূল্য কত যখন পার্সেন্ট থাকবে তখন আমরা মোট সম্পদকে সবসময় একশো পার্সেন্ট ধরবো এবং উনি কতটুকু দান করেছেন এটা আমরা দেখি স্ত্রীকে দিয়েছেন বারো পার্সেন্ট ছেলেকে দিয়েছেন আটান্ন পার্সেন্ট তাহলে মোট কত পার্সেন্ট দান করেছেন যোগ করলে সত্তর পার্সেন্ট তাহলে অবশিষ্ট সম্পদ কতটুকু মোট সম্পদ যদি একশো পার্সেন্ট হয় আর সত্তর পার্সেন্ট তিনি যদি দান করেন তাহলে একশো থেকে সত্তর বাদ দিলে তিরিশ পার্সেন্ট আসে এই তিরিশ পার্সেন্ট বা থার্টি পার্সেন্ট হচ্ছে আপনার অবশিষ্ট সম্পদ কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে অবশিষ্ট সম্পদ সাত লাখ বিশ হাজার তাহলে এই তিরিশ পার্সেন্টও যা সাত লাখ বিশ হাজারও তা এই জন্য আমরা লিখেছি থার্টি পার্সেন্ট ইকুয়াল টু সাত লাখ বিশ হাজার তাহলে অতএব এক পার্সেন্ট ইকুয়াল টু কত কমে যাবে মানে থার্টি পার্সেন্ট গিয়ে ভাগ হবে আর একশো পার্সেন্ট মানে বেড়ে যাবে এই জন্য একশো গিয়ে উপরে গুণ হবে এবং এটা ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাই চব্বিশ লক্ষ টাকা সুতরাং অপশন অনুযায়ী আমরা বলতে পারি যে মিস্টার রেজার মোট সম্পদের মূল্য হচ্ছে আপনার চব্বিশ লক্ষ টাকা মানে অপশন ক এর পরে যে অঙ্কটা আছে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অঙ্ক এই অঙ্কটাও প্রচুর পরিমাণে পরীক্ষায় মানে এই জাতীয় অঙ্কগুলো প্রচুর পরিমাণে পরীক্ষায় আসে তো দেখুন এখানে যে অঙ্কটা আছে এই অঙ্কটা বলা হচ্ছে আপনার তিরিশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত সংখ্যা থেকে যে কোনো একটিকে ইচ্ছে মতো নিলে সে সংখ্যাটি মৌলিক অথবা পাঁচের গণিত হওয়ার সম্ভাবনা কত তো যে বিষয়গুলো দেওয়া আছে এটা আমরা আগে থেকে লিখে রেখেছি লিখে রেখেছি যাতে আপনার ভিডিওর পরিমাণটা আর কি কম হয় দেখুন তিরিশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত যে
সেটা আমরা যদি নর্মালি ক্যালকুলেশন করি এখানে এগারোটা হয় কিন্তু আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা কি করি যে চল্লিশ থেকে তিরিশ বাদ দিয়ে দশটা বানিয়ে দিই যে মোট ফলাফল আমরা বলি যে চল্লিশ থেকে তিরিশ বাদ দিলে দশটা তার মানে হয়তো মোট সংখ্যা আছে দশটা কিন্তু আসলে তা না যখন আপনি চল্লিশ থেকে তিরিশ বাদ দেবেন তার মানে একটা সংখ্যাকে আপনি ক্যালকুলেশন থেকে বাদ দিতেছেন এই জন্য এক্সট্রা একটা ওয়ান যোগ করে নিতে হবে তাহলে আপনি মোট ফলাফলটা পাবেন মোট ফলাফল মানে এখানে মোট কতটা সংখ্যা এখানে উপস্থিত আছে তো চল্লিশ থেকে বড় সংখ্যা থেকে ছোটোটা বিয়োগ করার পর এক যোগ করতে হয় তো খেয়াল করুন চল্লিশ থেকে তিরিশ বাদ দিলে হয় আপনার দশ প্লাস ওয়ান তাহলে ক্যালকুলেশন করলে আমরা কত পাবো এলিভেন পাবো মানে এখানে মোট ফলাফল বা মোট সংখ্যা আছে আপনার এগারোটা সম্ভাবনা বের করার নিয়ম হচ্ছে সম্ভাবনা ইকুয়াল টু অনুকূল ফলাফল ডিভাইডেড বাই মোট ফলাফল তো সেই ক্ষেত্রে এই মোট ফলাফলটা আগে আপনাকে বের করে ফেলতে হবে এরপর দেখুন আপনাকে এখানে বলতেছে যে মৌলিক অথবা পাঁচের গুণিত হওয়ার সম্ভাবনা কত তো আমরা এখানে খেয়াল করবো দেখুন মৌলিক সংখ্যাগুলো এই এগারোটা সংখ্যা থেকে আমাদের মৌলিকগুলো আগে বের করতে হবে তো মৌলিকগুলো যদি আমরা বের করি দেখুন তিরিশ মৌলিক না কিন্তু একত্রিশ একটা মৌলিক সংখ্যা তাহলে মৌলিক সংখ্যাগুলো আগে আমাদের নিতে হবে বত্রিশ মৌলিক না তেত্রিশ মৌলিক না কারণ এগুলো প্রত্যেকটাকে ভাগ করা যায় সাঁত্রিশ আর একটা মৌলিক সংখ্যা কারণ এই সংখ্যাটাকেও অনসার আর কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় না তো সেক্ষেত্রে আমরা কি বলতে পারি দেখুন এই একত্রিশ এবং সাঁত্রিশ মানে মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে দুইটা মানে যে সংখ্যাগুলোকে ওই সংখ্যা এবং অনসারা আর কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় না সেগুলো মৌলিক সংখ্যা তো এক্ষেত্রে মৌলিক সংখ্যা আমরা পাচ্ছি দুইটা একত্রিশটা এবং সাঁত্রিশটা এই সংখ্যাগুলোকে আমরা নেব না আমরা নেব কতটা মৌলিক সংখ্যা আছে তাহলে একটা আর একটা দুইটা তার মানে মৌলিক সংখ্যা কয়টা দুইটা আবার বলা হচ্ছে পাঁচের গুণিত হওয়ার সম্ভাবনা তাহলে পাঁচের গুণিত কোন সংখ্যাগুলো যে সংখ্যাগুলোকে পাঁচ দ্বারা ভাগ করা যায় সেগুলো হচ্ছে পাঁচের গুণিত মানে পাঁচের নামতা পড়লে যে সংখ্যাগুলো আমরা পাবো সেই সংখ্যাগুলো মূলত পাঁচের গুণিত দেখুন তিরিশকে পাঁচ দ্বারা ভাগ করা যায় তাহলে এটা পাঁচের গুণিত একটা পাইলাম আবার পঁয়ত্রিশকে পাঁচ দ্বারা ভাগ করা যায় এটা পাঁচের গুণিত এবং এই চল্লিশকে পাঁচ দ্বারা ভাগ করা যায় চল্লিশ এটা একটা পাঁচের গুণিত তার মানে আমরা পাঁচের গুণিত পাচ্ছি কতটা সংখ্যা এক দুই তিনটা সংখ্যা পাচ্ছি তাহলে পাঁচের গুণিত হবে আপনার তিনটা এখন আপনাকে সমাধান সম্ভাবনা বের করতে বলা হয়েছে তো সম্ভাবনা যদি আমরা বের করি প্রথমত যখন আমরা মৌলিক সংখ্যা পাওয়ার সম্ভাবনা বের করব তখন আমাদের কি রাখতে হবে মোট ফলাফলটা নিচে রাখব যে কোনো সম্ভাবনা বের করতে বললে মোট ফলাফল নিচে আর অনুকূল ফলাফলটা হবে উপরে মানে যে জিনিসটা চাওয়া হয়েছে সেটা কতবার আছে তো এখানে মৌলিক সংখ্যা কতবার আছে দুইবার তাহলে আপনার মৌলিক সংখ্যা পাওয়ার সম্ভাবনা হচ্ছে টু বাই এলিভেন দেখুন বলছে মৌলিক অথবা পাঁচের গুণিত হওয়ার সম্ভাবনা তা আমরা মৌলিক সংখ্যা হওয়ার সম্ভাবনাটা আগে বের করলাম টু বাই এলিভেন মানে অনুকূল ফলাফল ডিভাইডেড বাই মোট ফলাফল এবার আমরা দেখব পাঁচের গুণিত হওয়ার সম্ভাবনা কত এক্ষেত্রেও আপনার মোট ফলাফলটা সব সময় নিচে থাকবে মোট ফলাফল আপনার চেঞ্জ হবে না এগারো আর পাঁচের গুণিত কতটা তিনটে সংখ্যা তাহলে এই তিনটে উপরে দিতে হবে তাহলে এই দুটো মূলত আপনার মৌলিক হওয়ার সম্ভাবনা এবং পাঁচের গুণিত হওয়ার সম্ভাবনা এখন এই মাঝখানে আমরা প্লাস চিহ্ন ব্যবহার করব নাকি গুণ চিহ্ন ব্যবহার করব এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের এখানে গুণ হবে না যোগ হবে এটার জন্য আপনাদের একটা বিষয় খেয়াল করতে হবে প্রশ্নের মধ্যে দেওয়া আছে দেখুন এই যে অথবা আছে অথবার ইংরেজি কি অথবার ইংরেজি হচ্ছে আপনার ওর তো ইংরেজিতে আপনার কম্পিউটারে একটা রুলস আছে ওর রুলস এবং অ্যান্ড রুলস সেক্ষেত্রে এই ওর কথাটা যদি থাকে মানে অথবা থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার কি হয় যোগ হয় আর যদি অ্যান্ড থাকতো তাহলে গুণ হইতো এখানে এবং অথবা ও থাকলে কিন্তু গুণ হয়ে যাইতো যেহেতু এখানে ওয়ার রুলসে পড়ে গেছে তার মানে মাঝখানে আমরা যোগ চিহ্ন দেব দিয়ে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমাদের ওভারঅল যে সম্ভাবনাটা চাওয়া হয়েছে সেটা বের হয়ে যাবে তো খেয়াল করুন নিচে আপনার এগারো এবং এগারোর লসেও কত এগারো এলিভেন এবং এগারো যে এগারোকে ভাগ করলে ওয়ান হয় মানে উপরে হবে টু এখানে হবে থ্রি তো ক্যালকুলেশন করলে আমরা কি পাচ্ছি উপরে পাই তিন আর দুয়ে পাঁচ আর নিচে পাই আপনার এলিভেন তাহলে আমাদের যে প্রশ্নে চাওয়া হয়েছে মৌলিক অথবা পাঁচের গুণিত হওয়ার সম্ভাবনা কত এটা হবে আপনার ফাইভ বাই ইলেভেন তাহলে অপশন অনুযায়ী আমাদের অ্যান্সার হবে আপনার ক তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্ত নেক্সট ভিডিওতে আমরা আবার গুরুত্বপূর্ণ কিছু অঙ্ক আলোচনা করব আশা করি আপনারা যদি এই ভিডিওগুলো রিপিট করে করে দেখেন তাহলে এই রিলেটেড অঙ্কগুলো আপনারা পারবেন আজকে এই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ